Y la otra parte está detrás. Pero la parte que nos interesa está aquí. Ya la podemos ver. Aquí se empieza la zona eh, antigua. Eh, y quizás primero vamos a echar una mirada al mapa. Nosotros y más, un poquito, eh, un par de palabras sobre la historia de la ciudad, porque es, es, es mucho porque no sé si a ellos eran algo como templarios, ¿no? Los caballeros con ese cruz negro en sus sí. mantas. Eh, No, 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 porque esto con los usuarios se sentía. Lleva un número de policía. Pensé que era ese el otro paso. Hay que coger tanto de aquí, de ningún bosque. No, no, no. Bueno, si se acuerdan todavía de lo que he dicho al principio, esto va eh, así. Con el río. Más agradable, ¿no? Que aprender de libro. Javi se ha comido los capinichos. No sé qué decir. Quiero hablar, pero no sé qué decir. Pero estás hablando muy bien. Quiero pagar. Pagar o pagar. Pagar y luego pagar. Quiero pagar. Pero no sé qué decir. Pierniki. ¿Cómo? Pierniki. Pierniki. Pero bueno. Oh, pues no tengo yo nada, yo puedo pagar lo que No to witajcie goście nasz, ja jestem mistrzem piernikarskim, zowie się Łukasz. Razem z wiedźmią uczyć was będziemy, właściwie ciebie będzie niewiasto, jak to dawniej w Toruniu pierniki wypiwcano. So welcome once again to our bakery. I'm a gingerbread master. My name is Łukasz and I shall teach you how to make your own gingerbread. Okay, okay, bueno, my name is Łukasz, I will Excuse me, where are you from? Spain. Oh, so I should say buenos dias? Yeah, buenos dias. Thank you. <laughs> But before we will tell you all our secrets, all our secrets, you have to become member of the guild, and for that you will take an oath. <coughs> no, to zanim sekrety nasze poznasz niewiasto, to trzeba was do cechu piekarskiego przyjąć. Żeby to się stać mogło, musicie złożyć przysięgę. So you have to stand properly for the oath. Place your right hand on your heart. Niewiasto, sama dla siebie przystać musisz. So I shall read all the text and you will repeat only, I swear, another right hand. <laughs> <laughs> the right hand is right. <laughs> so I shall read all the text and remember, you have to repeat only, I swear. So I, uh, let me start. I have in mind and in my flesh, neither a beggar nor a scamp, of a fair high and of a noble descent as a free man, I swear. I swear. Say I swear. I swear. Oh yes you do. <laughs> I shall obey the laws of the guild, I shall avoid all those drinks that make spongy and booze, I shall keep all tools and dishes needed to make gingerbread clean and in good condition, I shall not nibble up the dough, I shall scare away all the rodents, I shall keep the secret of the recipe. Should I break my oath, civil punishment be imposed on me, I swear. Right, you can put down your hands now. No niewiasto, opuść no rękę. Od tej pory stajesz się terminującą, czyli naszą uczennicą. Będziesz nawet na filmie. So, from now on you are our students and we will teach you about all the ingredients that we use to make gingerbread now. And here is first and the most important one, this is the honey. W tym garnuszku pierwszy, najważniejszy, poniuchać możecie, nawet jest to miód. Now we can take a smell. It is. Poniuchajcie sobie. Miód to nie byle jaki, bowiem taki z najlepszych kwasik i bardziej z okolic to nie Musisz niewiasto pamiętać, że nazywamy go miodem Helmins. So this is the best quality local honey and we name it Helmins. This is the name of the honey. 
But is this a kind of a special honey? No, this is, is all flowers. This is all flowers. The first honey. and the most important of all the spice is the the black pepper. <laughs> From this <laughs> spice, gingerbread have his Polish name. In Poland, we use the name pepper bread, and that means pielnik, not the gingerbread, that's the main difference. Here we have a nutmeg. Uh, not much it's a dried Bitter sweet in taste, and this nutmeg gives gingerbread brown color. Come on, you will have to step over here, take a grip on the stick, lift it, and just shake it left and right. Oh, like it oh, yeah. 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 Clap for her, bravo! So if this lady will be smiling, our gingerbread will be much, much sweeter. This is why we have to make a honey warm. Look at it. That one will not even come out from this mug. No, właśnie, okay. Nidas, to teraz już wiesz, dlaczego miód trzeba podgrzać, bo też to nawet gazuszka wyleźć nie chce. Myślę, że brawa się należą tobie nie miasto. So clap for her! Wiem, że było ciężko, ale nie aż tak przecież. Ale nie, bo tam jest jedno lata. That's right, you can smell the aroma, it's really great. Poniuchać za chwilę wszyscy będziecie mogli, jak to pięknie pachnie. Mane mia, bani! Jak ale wygrała. Go on, work. Don't be lazy. Like this. Yeah, we'll be just having it. Hey, Mourinho, we're having a good time. It's okay now. Thank you. Gracias. Bravo, Lenigo. Clap for him. Take that grip on the canvas. Make one small step to your left. No, the small step to his left. I w ten na połowie magiczny sposób. Cała mąka wsypała się do miski. Cały this house magic way, our flower went to the bowl. Thanks for helping, brawa, ogromne dla mnie. Chłopy trzymać będą, niewiastę trzeba nam do mieszania. You will help me also come out. You have to mix all the ingredients to make a gingerbread dough from it, but remember, be careful, don't make a mess here. Work. Go on, work. No to niewiasta teraz pracować będzie, mieszać, ciasto piernikowe zaczyniać i przy okazji niewiasto droga taki krótki egzamin. Niestety muszę was zmartwić, tego ciasta z tych pierników nie zrobicie. May I ask what is your name? Araceli. Araceli, ok. No, 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 it's ok now. Que está mezclándolo un poco extrañamente. Bueno, pero está bien, it's ok. Debería estar 12 semanas en reposo, pero que obviamente no. Yes, it is okay. Thank you for helping. Bravo, Ogromne. Let me show you. Take one piece of the dough in your hand and just squeeze it. Need it in your bowl. Yes, it is. 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 Yes, Przygniatamy nieco na placek, na uflatek, with your hand, of course, and take a rolling pin, roll your dough, it should be about half of a centimeter thin. In the morning, drugi raz pędzla w kubku nie moczyć i oleju nie dobierać, bo piernik szkaradny wyjdzie niczym gęba mistrza poranny. To już po mnie, only one side? Only one side, only the top side. Tylko jest z jednej strony. Take the dough in your hand and with this oil side, just put it on the bowl and press. I guess you want a heart, right? I have one for you. You don't want the heart? Okay. No, no, no. Now just turn it over. No, stroną pozyngowaną ciasto przykładamy do poręki i przygniatamy dłonią, tak jakby się komu życie ratowało. Albo paluchami. Also with your fingers. Also with, now with one quick move, take out the dough from the table and just put it. Kształt piernika zapamiętajcie, co by kłótni, waśni, swarów nie było między wami, który czyj. So of course, remember shape of your gingerbread, so there will be no fighting, no arguing about gingerbread later on. For luck. One, one or another. Make a bowl from, from left over. Just put it right here. Okay. That one right there. A od was teraz zależy, czy pierniki będą w piecu, czy na podłodze. Zobaczmy, czy your gingerbread be on the floor or in the oven. These are yours. You have, you want to, even you, you can throw it out by the window. Through the window. Come on, put it on the middle. 
Don't eat them. They are disappointed. Uh, they, don't touch, don't they, eat. They, sh they shouldn't be because they, they made it by their own hands. Witajcie na naszym witajcie na naszym etażu. Tutaj zobaczycie jak to pierniki na początku XX wieku robili. Now we are, we are in 1905, so uh, at these times uh, Toron was under the rule of Prussia because of the partition of Poland. Uh, so we are glad to see you here. We need workers, of course. And uh, maybe one of you will be able to operate our machines, or someone clever can work as a shop assistant. We'll see. So we told you something about our arrivals, so now we tell you about the machines that we have here in our bakery. After the dough is divided, uh, it's time to roll the dough, and for that we use rolling machine. And uh, I, I will demonstrate to you how it works. This uh, gingerbread baked in my cousins, and now I am to decorate them by icing. Pierniki dekoruję lukrem królewskim, który mam w takim oto urządzeniu, które nazywa się tutką. This icing is put in these cone-shaped bags and now only by squeezing I can blend anything I want.